টেক্সটাইল টেস্টিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ফেব্রিকের ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল টেস্ট সম্পূর্ণ করা হয়ে থাকে তবে এই সকল টেস্ট বাইরের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে সম্পূর্ণ হয়ে থাকে আজকে আমরা জানব টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করা হয়ে থাকে এই সকল টেস্ট কিছু স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে সে সকল স্ট্যান্ডার্ডের পূর্ণ রূপ সম্পর্কে এবং আরও জানব টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে যে সকল টেস্ট করা হয় সে সকল টেস্ট কেন করা হয়ে থাকে তা সম্পর্কে চলুন শুরু করা যাক সব থেকে সুপরিচিত আইএসও স্ট্যান্ডার্ড যার পূর্ণরূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এসডিসি সোসাইটি অফ ডাইস অ্যান্ড কালারিস্ট এএটিসিসি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ টেক্সটাইল কেমিস্ট অ্যান্ড কালারিস্ট বিএস ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড এএসটিএম আমেরিকান সোসাইটি ফর টেস্টিং অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস জে আইএস জাপানিজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ডিআইএন ডাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল নর্ম এস এন সুইস নর্মস বিএসটিআই বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট বিডিএন বাংলাদেশি নর্মস আইডাবলিউটিও ইন্টারন্যাশনাল উল টেক্সটাইল অর্গানাইজেশন এখন আমরা জানব টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করা হয়ে থাকে এ সকল টেস্ট সম্পর্কে কালার ফার্স্টনেস টু ওয়াশ ফেব্রিক ওয়াশ করার পর তার কালার কতটা ঠিক থাকে তা জানার জন্যই কালার ফার্স্টনেস টু ওয়াশ টেস্টটি করা হয়ে থাকে কালার ফার্স্টনেস টু ওয়াটার ডাইড অথবা প্রিন্টেড ফেব্রিকের কালার পানিতে ঠিক থাকে কি না তা জানার জন্যই মূলত কালার ফার্স্টনেস টু ওয়াটার টেস্টটি করা হয়ে থাকে কালার ফার্স্টনেস টু পারেসফেরেশন আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে থাকি পোশাক পরিধান করার ফলে আমাদের শরীর ঘেমে যায় আর এই ঘামের ফলে ফেব্রিকের কালার ঠিক থাকে কি না তা জানার জন্যই মূলত পারেসফেরেশন টেস্টটি করা হয়ে থাকে এই টেস্ট দুইটি মিডিয়ামে করা হয়ে থাকে যেমন অ্যাসিড মিডিয়াম এবং অ্যালকালি মিডিয়াম কালার ফার্স্টনেস টু স্যালিভা এই টেস্ট সাধারণত কিডস গার্মেন্টসে করা হয়ে থাকে কিডস গার্মেন্টসে এই টেস্ট করা বাধ্যতামূলক বাচ্চাদের মুখের লালা ফেব্রিকের কালার নষ্ট করে কি না তা জানার জন্যই মূলত কালার ফার্স্টনেস টু স্যালিভা টেস্টটি সম্পূর্ণ করা হয়ে থাকে কালার ফার্স্টনেস টু রাবিং ঘর্ষণের ফলে ফেব্রিকের কালার ওঠে কি না তার জানার জন্যই মূলত এই টেস্টটি করা হয়ে থাকে এটি সাধারণত দুইটি অবস্থায় করা হয় ওয়েট এবং ড্রাই এর কারণ হচ্ছে ফেব্রিক ওয়েট এবং ড্রাই অবস্থায় ফেব্রিকের কালার ওঠে কি না তা জানার জন্যই ওয়েট এবং ড্রাই টেস্টটি করা হয়ে থাকে ক্রস স্টেনিং টেস্ট মাল্টিফেব্রিক বা গার্মেন্টসের ওয়াশের পর কালার ছড়িয়ে পড়ে কি না বা দাগ পড়ে কি না তা জানার জন্যই মূলত এই টেস্টটি করা হয়ে থাকে আমি যদি আপনাদেরকে আরও একটু সহজ করে বলতে চাই তাহলে বলতে হবে একটি পোশাকের লাইট এবং ডার্ক কালার দুটাই থাকতে পারে এই ডার্ক কালার থেকে লাইট কালারে কি পরিমাণ কালার স্টেন করে এটা জানার জন্য মূলত ক্রস স্টেনিং টেস্টটি করা হয়ে থাকে আপনারা যারা এই চ্যানেল বাইরের সঙ্গে কাজ করেছেন তারা অবশ্যই এই টেস্টের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত পিলিং টেস্ট ফেব্রিকের সাথে ফেব্রিক অথবা ফেব্রিকের সঙ্গে অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালের ঘর্ষণের ফলে ছোটো ছোটো ফাইবারগুলো জোট বেঁধে ছোটো ছোটো গুটির সৃষ্টি করে একে পিলিং বলে এই পিলিংয়ের ফলে ফেব্রিকের কোয়ালিটি খারাপ হয় ফেব্রিকের কোয়ালিটি খারাপ হওয়ার কারণে বায়ার তা নিতে চায় না তাই বায়ারের চাহিদা অনুসারে এই পিলিং টেস্টটি করা হয়ে থাকে ফ্যানোলিকিওলিং টেস্ট কোনো ফেব্রিকের লট দীর্ঘদিন ফেলে রাখলে ফেব্রিকের লটে ইয়োলিশ ভাব চলে আসে সাধারণত লাইট কালার লটের ফেব্রিক দীর্ঘদিন ফেলে রাখলে এই সমস্যাটি দেখা দেয় তাই এই টেস্ট করার ফলে যদি ফেব্রিক পাস করে তাহলে অবশ্যই সে সকল ফেব্রিক দীর্ঘদিন ফেলে রাখলে কোনো সমস্যা হবে না পিএইচ টেস্ট পাওয়ার অফ হাইড্রোজেন বা পটেন্সিয়াল অফ হাইড্রোজেন ডাইং এ প্রি ট্রিটমেন্টে স্কোয়ারিং প্রসেসে আমরা খার ব্যবহার করি এই খার আমাদের দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তাই ফেব্রিক নিউট্রাল আছে কি না তা চেক করার জন্যই পিএইচ টেস্ট করা হয়ে থাকে 
ব্রাস্টিং টেস্ট ফেব্রিক বা গার্মেন্টস কতটুকু প্রেসারে ছিঁড়ে যায় বা ফেব্রিক কি পরিমাণ প্রেসার নিতে পারে তা জানার জন্যই মূলত ব্রাস্টিং টেস্ট করা হয়ে থাকে টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে ব্রাস্টিং টেস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ফাইভ টাইম ওয়াশ টেস্ট পাঁচবার নর্মাল ওয়াশ করার পর গার্মেন্টসের কালার ঠিক থাকে কি না তা জানার জন্যই মূলত ফাইভ টাইম ওয়াশ টেস্ট করা হয়ে থাকে ডিএস ডাইমেনশনাল স্টাবিলিটি ফেব্রিক ওয়াশের পূর্বে নির্দিষ্ট একটি মেজারমেন্ট করতে হয় আর ফেব্রিকটি ওয়াশ দেওয়ার পরে ওই মেজারমেন্ট থেকে কি পরিমাণ সংকুচিত এবং প্রসারিত হয় তা জানার জন্যই মূলত ডাইমেনশনাল স্টাবিলিটি টেস্টই করা হয়ে থাকে এসপাইরিলিটি টেস্ট গার্মেন্টসের ওয়াশের পূর্বে গার্মেন্টসের ডাইমেনশন পরিমাপ করা হয় এবং ওয়াশের পর গার্মেন্টসের ডাইমেনশন পরিমাপ করা হয় গার্মেন্টসের ওয়াশের পর ইহার সেলাই বরাবর কিছুটা বেঁকে যায় আর এই ধর্ম পরিমাপ করার টেস্টকে স্পাইরিলিটি টেস্ট বলা হয়ে থাকে সাবলিমেশন টেস্ট গার্মেন্টসের কেয়ার লেভেলের কালার ঠিক থাকে কি না তা জানার জন্যই মূলত সাবলিমেশন টেস্ট করা হয়ে থাকে সাবলিমেশন টেস্ট মূলত তিনভাবে করা হয় ড্রাই ড্যাম্প এবং ওয়েট ব্রাইট বক্স টেস্ট ফেব্রিকের অপটিক্যাল ব্রাইটেনিং আছে কি না তা লাইট বক্সের মাধ্যমে জানা যায় বায়ারের চাহিদা অনুসারে এই লাইট বক্স কেনা হয়ে থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বায়ারের রিকোয়ারমেন্ট থাকে ডি সিক্সটি লাইট এই লাইট বক্সের সাহায্যে বায়ারের চাহিদা অনুসারে ফেব্রিকের শেড ওকে আছে কি না তা জানা যায় স্ট্রেজ অ্যান্ড রিকভারি টেস্ট আমাদের অনেক ধরনের আরামদায়ক পোশাক আছে সে সকল পোশাক টান দিলে অনেক প্রসারিত হয় এবং ছেড়ে দিলে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে কি পরিমাণ প্রসারিত হয় এবং কি পরিমাণ পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে এটা জানার জন্যই মূলত স্ট্রেজ অ্যান্ড রিকভারি টেস্টই করা হয়ে থাকে কালার ফ্রাসনেস টু লাইট আমরা সূর্যের আলোর নিচে যখন পোশাক পরে চলাফেরা করি তখন আমরা দেখতে পাই আমাদের কাঁধের কালার নষ্ট হয়ে যায় তো সূর্যের আলোতে কি পরিমাণ কালার নষ্ট হয়ে যায় এটা জানার জন্যই মূলত কালার ফ্রাসনেস টু লাইট টেস্টই করা হয়ে থাকে বাটন পুল ফোর্স টেস্ট আমাদের পোশাকে বিভিন্ন ধরনের বাটন ব্যবহার করা হয়ে থাকে এ সকল বাটন টান সাপেক্ষে কি পরিমাণ টান সহনীয় এটা জানার জন্যই মূলত বাটন পুল ফোর্স টেস্টই করা হয়ে থাকে কালার ফ্রাসনেস টু ক্লোরিনেটেড ওয়াটার আমরা সুইমিং পুলে বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে গোসল করে থাকি আর সুইমিং পুলে যাতে পানিটা নষ্ট না হয় সেজন্য ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে পরিধানকৃত পোশাকগুলো যখন ক্লোরিন সংযুক্ত পানির সংস্পর্শে আসে আমাদের শরীরের পোশাকগুলোর কালার পরিবর্তন হয়ে যায় বা শেড চেঞ্জ হয়ে যায় তাই কি পরিমাণ শেড চেঞ্জ হয় এটা জানার জন্যে মূলত ক্লোরিনেটেড ওয়াটার টেস্টই করা হয়ে থাকে ফ্লাপ টেস্ট আমরা শীতকালীন পোশাকগুলোতে দেখতে পাই ভিতরের অংশে উল বা আঁশের মতো দেখা যায় এই আঁশ বা উলের মতো দেখতে যে পোশাকগুলো রয়েছে এ সকল পোশাক আমরা সাধারণত অন্য একটি পোশাকের উপর পরিধান করে থাকি কারণ এগুলো শীতকালীন পোশাক আর এই পোশাকের উল বা আঁশগুলো অন্য একটি পোশাকের উপর লেগে যায় তো এই উল বা আঁশের মতো দেখতে যেগুলো এগুলা কি পরিমাণ উঠে যায় সেটি জানার জন্যই মূলত ফ্লাপ টেস্টই করা হয়ে থাকে ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী টেক্সটাইল রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য বিশেষ করে আপনারা যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে জব করতে চাচ্ছেন কিংবা টেক্সটাইলে পড়াশুনো করতেছেন তাদের জন্য আমার এই চ্যানেলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করি এবং ওই টপিকগুলোর মধ্যে আপনাদের অবশ্যই কিছু না কিছু শিক্ষণীয় বিষয় থাকে যা আপনাদের ভবিষ্যৎ কেরিয়ার করতে অনেক সহযোগিতা করবে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ